Capacete do futuro, Mick Schumacher na McLaren e problemas para 2026. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias começando com uma curiosidade, um estúdio de design criou capacetes futuristas e claro que aqui a gente vai trazer para você essa curiosidade, quando tem também carro é, conceitual, é bem legal de ver, o pessoal de Fórmula 1 geralmente gosta disso, então eu quero saber de você qual que é o mais bonito, vai estar tá passando aí na tela para você, começando com o da Red Bull, que eu achei belíssimo inclusive, só que o que me deixa um pouco receoso é todo esse aparato que é colocado no capacete, já que a ideia é ser meio futurista, né? Colocou um monte de coisa e tal, fica parecendo um capacete cheio de apêndice e não fica aquela coisa tão clean que geralmente o pessoal gosta. Fica meio robótico, né? Esse da Red Bull, você vê até o número 33 ali, seria o Verstappen no caso, mas ele é bem bonito, eu acho que não seria nenhum absurdo ter esse tipo de capacete futuramente, só que eu vou ser muito sincero, a Fórmula 1, pelo que ela está indo, pelo que ela está planejando de futuro, eu diria que os capacetes vão parecer muito mais aqueles que nós temos hoje dos caças do que propriamente esse tipo aí. Mas enfim, o próximo é o da Ferrari, que me lembra o dos Transformers, e tá escrito ali Charles Leclerc, inclusive seria o capacete do Monegasco, me lembra Transformer, não sei se você concorda comigo, ou talvez um, um Power Ranger meio futurista, o capacetão, ele sai muito daquele padrão que nós estamos acostumados atualmente a vermos nos pilotos das mais diversas categorias, aquele da Red Bull tinha uma viseira mais próxima do que a gente tem hoje em dia, e esse da Ferrari é bem diferente, bem diferente mesmo, você vê que realmente é uma coisa meio soldado, meio Transformer, Power Ranger, é bem diferentão. Depois nós temos um da Williams, que parece que saiu de um jogo de videogame, tá ali do Alex Albon, algum jogo tipo Halo, alguma coisa assim meio espacial, é bem interessante, mas é o que eu menos gostei por enquanto. Não me agrada muito esse estilo totalmente espacial que foi colocado aqui, Acho que não tem nada a ver, e a viseira dele também é um pouco estranha, mas enfim. Agora nós temos o 44 da Mercedes, ele já volta para um estilo um pouco mais parecido com o que a gente está acostumado hoje em dia, mas ele lembra até aquele da Red Bull, se você olhar é porque está de um ângulo diferente, eu diria que lembra um pouco aquele da Red Bull, por que não? Esse da Mercedes também está bem bonito, e acho que não seria nenhum absurdo pensar nesse tipo de capacete para o futuro, dependendo de como os carros estiverem. Para ser bem sincero, eu estou olhando agora a descrição, e pelo visto, realmente a ideia era fazer uma coisa meio alien, meio espacial, então eu não estou errado na minha abordagem aqui não, é algo meio para isso mesmo. Agora nós temos o do Nick De Vries na Alpha Tauri, também uma pegada espacial, uma pegada bem que a gente está acostumado de soldado, futurista, na lateral parece quase que uma anteninha ali, né? Que ele tem de um headset, assim, uma anteninha para pegar o sinal. Interessante, mas me lembra muito de um soldado, basicamente, escrito Nick De Vries, uma coisa meio videogame. O da McLaren tá num laranja lindo, só que eu achei horroroso esse negoção aí na frente, parece quase que um, um aparelho de realidade virtual na frente. Se não fosse isso, diria que seria o mais bonito até o momento, ele tem um conceito geral muito próximo do que a gente está acostumado hoje em dia, é um capacete que está muito bonito, num tom de laranja muito bonito, eu estou tentando achar de quem que é esse capacete, não sei se é do Lando Norris, eu não estou achando aqui alguma referência, mas enfim, realmente belíssimo esse capacete, e é do Lando Norris, eu estou vendo agora ali um negocinho no o LN ali dele, não teria nenhum problema se a Fórmula 1 mudasse para algo nesse estilo sem esse troção na frente aí. Para a Alpine foi escolhido uma cor rosa e não azul, o que me chamou a atenção, e claro, é bem diferentão, acho que esse aqui é o que menos tem chance de entrar para o hall dos possíveis, por conta do design meio fora de contexto. Da Alfa Romeo tá lembrando os Stormtroopers do Star Wars, tá bem legal inclusive, tá bem bonito, achei interessante esse da Alfa Romeo, hein? ficou bonitão, gostei de verdade, o da Haas também tá bonito, mas eu achei que ele tá um pouco estranho, eu acho que vai deixar o piloto muito cabeçudo, tá, tá um pouco fora de proporção esse capacete, pelo menos ao meu entender aqui na minha visão. O da Aston Martin 
é o Power Ranger verde todinho, né? Fica parecendo um Power Ranger, tá interessante, tá bonito, tá um tom de verde bonito, o reflexo no capacete muito bonito, mas acho que ficou um pouquinho exagerado, tá aquele Power Rangerzão também, mas eu quero saber a sua opinião, qual foi o que você mais gostou, que você achou mais bonito de todos esses capacetes? É uma curiosidade, o pessoal aí do design sempre faz um trabalho excepcional, o pessoal que faz também, por exemplo, é, conceitos de carros da Fórmula 1, muitas vezes fica muito melhor que o que vai para a pista mesmo, né, o que as equipes escolhem, então é bem legal de ver, eu particularmente gosto, quero saber se você gosta também de ver esse tipo de coisa. Vamos para a próxima notícia que é Mick Schumacher na McLaren. De acordo com o que saiu hoje, nesta quarta-feira, dia 1 a McLaren mais uma vez vai ter essa parceria com a Mercedes em que o piloto reserva da Mercedes também é o da McLaren. Então se porventura for necessário, o Mick Schumacher vai assumir o carro da McLaren em 2023. Ano passado era o Nick De Vries que estava nesse esquema também de sobreaviso, você lembra que o De Vries correu até pela Williams, então tá tendo isso meio que nas equipes de motor Mercedes, né? Você está tendo essa parceria, o que é interessante e aumenta a chance também do piloto entrar, apesar de que é raro, a gente sabe que é raro, alguém ficar de fora, né? O piloto sair de alguma corrida, no Covid até aconteceu, mas hoje em dia e, e na história da Fórmula 1 é bem difícil de um piloto ficar de fora uma ou duas corridas. Mas e aí? Tá na esperança do Schumacher ter uma carreira promissora ainda na Fórmula 1 ou acha que não vai passar disso? Vai ficar sendo reserva de um, reserva de outro, não vai virar nada. Diz aí. Agora vamos para a nossa notícia sobre um problema que está tendo para a Fórmula 1 2026 entre mais uma vez FIA e Fórmula 1. Antes de aprofundar o assunto, eu quero apenas dar o um recado que aquele conteúdo que falei para vocês de mais de 140 páginas que eu ia estar disponibilizando, que está muito legal, foi muito legal de fazer, já está disponível aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então eu conto com o feedback de vocês também para estar tá sempre melhorando, claro, mas eu fiz com muito carinho esse conteúdo para vocês, tanto para você que já acompanha a Fórmula 1, quanto para você que está começando agora. Eu acho que vai ser um guia legal para 2023, para você já iniciar a temporada afiado, beleza? Acho que vai ser legal, então dá uma olhada aí, primeiro comentário fixado e também na descrição. Partindo para a notícia em si, a FIA está pensando em agir sozinha para 2026 e as equipes não estão gostando nada disso. Qual que é a circunstância? O regulamento de 2026 ainda não está definido. Infelizmente, nós temos pouco tempo, porque até 2026 é pouco tempo para as equipes para mudarem coisas de forma mais brusca, e a FIA está querendo impor as regras e passar por cima das equipes para o negócio sair o quanto antes. Só que as equipes não estão gostando dessa ideia porque tem muita coisa que elas estão batendo de frente. Por exemplo, redução do combustível, do tanque de combustível para 80 litros, a aerodinâmica ativa, que a FIA também já falou que quer implementar em 2026, motor, já que você teria um motor até mais pesado por conta da nova bateria, e a ideia é justamente você deixar os carros mais leves e inclusive menores, e as equipes estão batendo de frente com alguns conceitos porque não estão vendo como fazer isso de forma viável. Enfim, nós temos vários pontos que não estão indo para frente nessa conversa toda, e isso é bem interessante porque a gente começa a ver que o clima que já está ruim e que nós trouxemos hoje de manhã, que a Fórmula 1 já quer tirar mesmo, está dando um jeito de tirar o Mohamed Ben Sulayan da presidência da FIA, isso mostra que o negócio vai para todas as instâncias, para todos os pontos. As conversas entre FIA e Fórmula 1 estão sendo de bater cabeça desde que o Mohamed Ben Sulayan assumiu, e isso obviamente não é bom porque influencia diretamente no esporte de forma negativa. Então vamos ver o que, que acontece, espero que resolvam em breve, claro eu vou trazer para vocês todas as notícias importantes aqui no canal. Fique de olho que dia 3 tem Red Bull, hein? amanhã ainda não tem nenhum carro, mas dia 3 tem Red Bull. Um grande abraço, valeu e falou!